Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Sono Diana di Classe Italiana e oggi vediamo insieme come si può costruire correttamente una frase che tutti noi abbiamo bisogno di dire molto spesso quando vogliamo fare un confronto o un paragone. La frase dipendente che inizia con come se. Quante volte avete provato a dire ieri ero stanchissima, come se... oppure oggi mi sento felicissima, come se... Bene, oggi troviamo insieme la risposta a questa domanda. Come possiamo costruire correttamente le frasi dipendenti con come se? E sapete chi ci può aiutare? Guardate un po'. Questo qui. Lo conoscete? No? Vediamo adesso. Adesso si riconosce, vero? Eh sì, è un cioccolatino. È un cioccolatino italiano molto famoso. Si chiamano Baci Perugina. I Baci Perugina sono cioccolatini buonissimi e sono anche molto particolari perché tra la carta e il cioccolatino c'è una cosa molto speciale. Questa qui. È un bigliettino. È un bigliettino con una frase su un tema. L'amore, l'amicizia, la vita. Una frase scritta in quattro differenti lingue. Ora, questi cioccolatini hanno una storia molto interessante e in una prossima lezione ve la racconto. Ma adesso vi svelo un segreto. Io sono molto golosa di questi cioccolatini e ieri ne ho mangiati due. E ho trovato due bigliettini molto interessanti. Guardiamo insieme il primo bigliettino. Chi trascura un amico è come se trascurasse la sua vita. Che cosa ci dice questo bigliettino? Che l'amicizia è molto importante. Che non possiamo trascurare l'amicizia. Cosa significa? Che chi non ha cura di un amico non ha cura della propria vita. Io sono molto d'accordo con questa frase e dopo vorrei sapere cosa ne pensate voi. Ma adesso guardiamo il mio secondo bigliettino. È sciocco chi si vuole opporre all'amore, come se si potesse fare a pugni con lui. Che cosa ci dice questo secondo bigliettino? Che non possiamo tenere l'amore lontano dalle nostre vite. L'amore di un figlio, di un padre, di un compagno o di una compagna di vita, non importa. L'amore in generale. Il bigliettino dice che non è possibile dare un pugno all'amore per allontanarlo, come si dà un pugno ad una cosa concreta. Anche con questo bigliettino sono molto d'accordo. E dopo mi direte che cosa ne pensate voi. Ma adesso guardiamo insieme la lingua di questi bigliettini. In particolare guardiamo la seconda parte della frase, quella che viene dopo come se. Chi trascura un amico è come se trascurasse la sua vita. E ancora è sciocco chi si vuole opporre all'amore come se si potesse fare a pugni con lui. Guardiamo bene che cosa c'è dopo come se? Notate qualcosa in particolare nei verbi? Bravissimi, sono verbi al congiuntivo e questa è la prima regolarità delle frasi dipendenti con il come se. Le frasi dipendenti con il come se vogliono il congiuntivo. Facciamo ancora un passo avanti. Noi abbiamo già studiato la concordanza dei tempi e dei modi con una frase principale, come queste, al presente. E abbiamo già studiato che nella frase dipendente, quando è necessario usare un congiuntivo, possiamo trovare un congiuntivo presente per un rapporto di contemporaneità e un congiuntivo passato per un rapporto di anteriorità. Ora osserviamo queste frasi principali e dipendenti. Che cosa osserviamo nella seconda parte della frase? Che tipo di relazione abbiamo con la principale? 
è una contemporaneità o è una anteriorità? Bravissimi, è una contemporaneità. E come è possibile realizzare la contemporaneità? Che tempo del congiuntivo troviamo dopo come se? Perfetto, è un congiuntivo imperfetto. E allora abbiamo la seconda regolarità delle frasi dipendenti con il come se. Abbiamo un congiuntivo, prima regolarità, e abbiamo un congiuntivo imperfetto per esprimere una relazione di contemporaneità con la frase principale. E questa è una concordanza un po' speciale. Ora vi devo svelare un piccolo segreto ancora. Io in realtà ieri ho mangiato tre cioccolatini e ho trovato un terzo bigliettino molto interessante. Ama come non hai amato mai e vivi come se non avessi mai vissuto. Abbiamo di nuovo una frase dipendente con il come se. Che cosa possiamo osservare in questa frase? Che tipo di relazione temporale abbiamo tra la principale ama come non hai amato mai e la dipendente come se non avessi mai vissuto? Troviamo una relazione di contemporaneità o di anteriorità? Perfetto, è una relazione di anteriorità. E con quale tempo e modo del verbo abbiamo questa relazione di anteriorità? Bravissimi, con il congiuntivo trapassato. E allora abbiamo la terza regolarità delle frasi dipendenti con il come se. Quando la frase principale è al presente, abbiamo una relazione di anteriorità con un congiuntivo trapassato. Adesso ripetiamo insieme le tre regolarità delle frasi dipendenti con il come se. Prima regolarità vogliono il congiuntivo. Seconda regolarità vogliono il congiuntivo imperfetto per esprimere una relazione di contemporaneità con la frase principale al presente. Terza regolarità vogliono il congiuntivo trapassato per esprimere una relazione di anteriorità con la frase principale al presente. Perfetto, brevissimi. A questo punto tocca a voi. Potete scrivere voi il vostro bigliettino. Un bigliettino sull'amore o sull'amicizia o su tutti e due. Usate come modello le frasi che abbiamo visto insieme e scrivete nei commenti a questo video il vostro bigliettino per i baci perugina. Così voi potete fare una piccola pratica e io posso correggere e se necessario scrivere la vostra frase corretta. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. E se pensate che sia utile per i vostri amici che studiano italiano, condividetelo. E non dimenticate di seguirci sul nostro sito classe-italiana.com e sui nostri canali social Facebook, Instagram e LinkedIn. Grazie a tutti, vi aspetto nei commenti al video, ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana. Thank <music> you.